不知道是不是我错觉啊，我觉得这边的夜市整体食物结构特别偏北方，全台湾都叫饼边醋吗？这个东西，他说他有其他的名字。我们是叫饼边醋，呃，你们是叫饼边醋。然后，但是呢，因为这个早期的福建发音呢，打鼓就像打狗，所以说它就叫打狗港早上好，欢迎回到我的频道。我就出发，我是伊登啊。咱们书接上回，上一期呢，我提到了高雄有六大夜市，人称六大金刚，那各自雄霸一方，形成鼎立之势，为这座南台湾第一大城市增添了不少江湖气息。今天呢，我们再来聊聊高雄这座城市的江湖地位啊。先说一个冷知识，高雄这座城市呢，自古被称之为打狗，原因呢，是因为历任丐帮帮主的打狗棒均出于此。甚至打狗棒这个名字啊，都是来自于它的产地打狗，因此啊，古代的高雄在历朝历代丐帮弟子心中的地位啊，就相当于现在的耶路撒冷。嘿嘿，开个玩笑啊，不要当真。跟我开这种玩笑，发生感情怎么办呢？<笑>那高雄在以前呢，的确是被称之为打狗啊，但不是因为丐帮，主要是因为两个原因，一个呢是他这边的原住民叫做马卡道族，然后他这边的发音呢，就是竹林的发音叫做塔卡。然后我们汉人翻译过来的话呢，就变成了打狗，所以说它要打狗港。还有一种说法呢，是早期的福建渔民啊，途经此处，看到海浪拍到岩石上，然后听声音呢像打鼓，于是呢他们就叫打鼓。然后但是呢，因为这个早期的福建发音呢，打鼓就像打狗，所以说它就叫打狗港。大家了解一点台湾历史的话，你就会发现啊，台湾这个地方好像是南部的发展要早于北部啊，尤其是这个高雄港啊，其实它早在昭和十二年的时候，就是一九三七年啊，它这边就已经变成了非常重要的一个进出口港区了。航线方面的话，更是早在一九二四年的时候，就是大正十三年啊，就已经有高雄横滨线啊、高雄广东线、高雄天津线。已经是非常成熟的一个港口了。那么凡事啊都有两面性啊，所谓成也萧何，败也萧何，就是因为高雄港如此重要啊。当年日本占领时期的时候呢，高雄港也成为了日本对华战备物资输出的这么一个重要港口。然后因此呢，在二战末期的时候呢，高雄港也是遭受了这个盟军的摧毁式的炮火攻击啊，几乎毁坏了当时的整个高雄港。我们现在换个地儿啊，这是另一处好去处啊。这个地方呢，是可以欣赏到整个这个高雄西子港的一个日落，也算是非常好的情侣去处啊。来这儿小小坐一下，对吧？带个便当，然后聊聊过往，聊聊前任们。你跟我讲讲你前任吧，我想听。我哪有什么前任？你不是我初恋吗？西子湾在漫长的岁月里，一直都是以军事用途存在的，直到一九七五年，西子湾光荣退伍，转业成了高雄标志性的风景区。直到后面中山大学的修建，由于面积不够，西子湾被迫填海造路，变成了现在的样子。
。现在大家目力所及的一切，就差不多是戏子湾的全貌了。非常建议情侣在傍晚时分可以过来看夕阳，顺便畅想一下未来的美好生活。房子买多大？产权写谁名？啊，因为我们做爱滋场的很多呢，家长都会带小朋友来做哈，所以有写寄出地方。可是桥这样子就不能进出了，所以它旋转的目的，它会停个几分钟，就是让船只经过。啊，那个船要经过这里，要事先申请。那我现在在本次高雄最后一个项目啊，就是游船。其实一直想做了，但是今天这个天气比较好，因为今天下雨嘛，然后爱河游船。我一般去旅行的城市，如果有河的话，我一般都会坐船啊。照畅游一下爱河，然后体验一下这个高雄夜晚的夜生活。看我这个灯啊，气氛已经上来了。然后这就是我这次同船的同僚们啊，票价是一百五十块钱一个人，然后大概时间是二十五分钟，然后会有一个讲解员。我们现在爱河到这里的时候。这地儿特别像墨尔本啊，不知道大家去没去过墨尔本？这超级像啊，尤其是这条河的宽度也跟这个 y a r r River 宽度差不多。去到中文招牌的话，我以为我回到墨尔本了。哎，如果能回到墨尔本，我还挺开心的，说明我快回家了，我有点想家了。大家好，欢迎回到我的频道。这出发，我是伊森，我现在人在基隆。其实本来这个计划的话，我现在人应该在嘉义啊，但是因为我要来这边赶看中元节，所以说我就提前来到基隆了。然后发现这是一个很小但是很洋气、很漂亮的一个城市，我非常喜欢这个地方。然后现在呢，今天是我刚刚到啊，然后打算出来觅食。基隆这边的游戏规模都挺大啊，成山成海的，感觉就就很夸张，但是视觉效果特别好，让人忍不住就想驻足观看啊。我觉得这也是一种吸引别人一种好的方式。然后这边的话就是各国人都有啊，这个城市应该算是我来来这边除了台北以外，就是怎么说老外最多的一个地儿，我觉得。不知道是不是我错觉啊？我觉得这边的夜市整体食物。结构特别偏北方，我举个例子，羊肉串，然后水饺、煎饺，还有烤鸭卷饼，特别北方啊，超级北方的一种一种食物，所以说特别合我胃口。等会儿回去点一下。Hello， 你好，可以给我一份招招牌？直接吃还是带？哦、oh, ，直接吃，多少钱？八十五。八十五，好，谢谢，非常感谢。他这个是给你卷好的烤鸭卷饼，八十五啊，真的。良心价格不算贵，先尝一下了。就在那边吃吧，我这个夜市拍东西，相机完全用不上，看到了。啊，这饼老老实讲蛮厚的啊，跟这个正常来说烤鸭卷的那种金饼是完全不同的。那个饼是薄如蝉翼啊，是可以透亮的。但这个饼的话，应该是普通的油饼，略薄一些的这种。然后鸭子的话看着很香啊，然后里面放了葱，放了洋葱，放放了一点玉米和和花生啊，这两个东西是我从来没吃，就是没在烤鸭里面吃过的。没吃到肉，再尝一口。我根据我刚才咬的一口辣椒，然后味道一下就炸裂开来了，就特别好吃。呃，鸭子，这是我爱吃的那种北京烤鸭的那种，因为跟港式的鸭子完全不同。北京拍起的鸭子，精味更重一点，啊、呃，很丰富啊，口感相当丰富。八十五块钱包好的烤鸭给到你，一点都不贵啊。好，它这边是每份。呃，每份可以点五串，然后可混搭，一共是一百元。然后我这边就尝尝羊肉的吧，大概要等十五分钟啊。然后非常期待，我好久没吃羊肉串了。我上次吃的时候应该是在四四个月还是五个月之前啊，非非常非常老了。然后正好就在台湾看到有，我们尝一下，看看味道怎么样。看羊肉串就好了。这一次基本上是我来台湾吃东西最有发言权的一期啊，因为吃羊肉串。嗯，是电烤羊肉串的味道，电烤羊肉串的味道。我先尝一口。首先，我觉得第一件事情应该感恩啊，因为在异乡能吃到，能吃到这个已经已经很不错了。烤的外焦里嫩，味道口感都不错
，按照我的标准来说的话，它还不够山，它如果能再山一点的话就好了。但我知道它如果再山一点的话，当地人吃不了了，所以说它一定是满足当地客人优先啊。大家在这边爬一家店，叫做顶边错。然后我现在在这边吃一个东西，叫做顶边错，我也不知道我发音对不对啊？它是一个走字加一个坐，是一个繁体字。因为这个东西我没见过，而且也没听过。然后我还问了一下店家，我说顶边错是单独吃，还是说配东西吃？他说你可以配一个卤肉饭。然后于是乎我就点了一份小的卤肉饭，然后把它们俩配在一起。然后尝尝这边味道到底怎么样？我们先尝这个顶边醋啊，看它到底是个什么样的东西。一个汤水，然后加上这三样主要的东西，还有一些配料辅料。辅料我觉得就是先不介绍了，因为我主料都不知道那些东西是什么。这三样东西老实讲我都不认识。举个例子，第一样这个，谁能告诉我这是什么？嗯，这这是什么？啊，谁能告诉我这是这是什么？长成地毯一样的东西啊，地毯一样的东西。我先问一下，这个是什么？这个叫虾羹。这个虾羹。对。啊，那这个呢？肉羹。啊，这个是肉羹，所以它里面是猪肉。然后这个是。顶边错、啊。这个就叫顶边错。对，它是再来米底加。再来米加。做的对，这边有介绍。哦哦。做介绍。哦，原来它就是顶边错，所以说整个这道菜都是围着它来的。对。然后主角是配料，主角是它。哦，主角是它。哎，它不是粉吗？它吃的好像粉啊，就是那个像宽粉的那种东西。不是，真的不是是吧？它就叫顶边错。对，它是一面蒸一面烤，主要口感会比一面蒸一面烤，对，一面蒸一面烤。对，所以口感会比较 Q， 就不会那么短暂一些。呃，全台湾都叫顶边错吗？这个东西，他说他有其他的名字。我们是叫顶边错。啊，你们是叫顶边错，那其他地方可能有其他的名字。可能的，可能哈，谢谢您，谢谢您啊，等会儿这个是顶边醋啊，它就是大名鼎鼎的顶边醋，所以说今天这顿饭都是围绕着它吃的。哇，这个失敬失敬啊，失敬失敬，终于认识您了。顶边醋，老实讲，我真的跟粉儿的味道一模一样啊。OK， 那我这边就先吃，然后吃好之后我们等一下见啊。吃好了，我们现在去港口看一下。台湾这边的夜市呢，其实看似是每个城市都有，然后感觉上好像大同小异。其实每个城市的夜市啊，他们的着重点还真的不太一样。基隆这个地方让我我这次逛下来的话，感觉就是一个几乎就是所有美食的一个大集合啊。你想你能想到的，你或者你想吃的东西，基本上在这边都能有。给基隆这边的夜市点个赞啊！嘿嘿，怎么能忘了巴乐呢？对不对？来夜市必须吃啊，不吃的话，感觉就这个夜市没来，你知道吧？这个必须是这个，要么就第一个吃，要么最后一个吃，或者第一个最后一个都吃，必须保留曲目。奶奶，超级好吃，可惜没有那个粉色的，啊，还是叫红色的。我超级爱红色那款，我不知道是不是心理作用，总感觉红色那款比白色这个好吃。好啊，那就让我们在美丽的夜景下结束本次视频的全部内容啊！如果说你们喜欢我视频，喜欢我频道的话呢，就欢迎你们关注、点赞、订阅。我们下次再见。